Hi everyone and welcome to the official YouTube channel of Nyaya Academy where we provide you quality content relating to UPSC, Law and Commerce. So today we are going to talk about the sedition case which has been filed against Mr. Vinod Dua. So see this Vinod Dua controversy has been in news for uh, like uh, more than a couple of uh, uh, days now and uh, so I thought let's make a video on this to make you understand to make it easier for you to understand that what this controversy is all about and this is a very hot legal issue these days so it qualified for my hot legal issue series on our channel so let's understand what this entire controversy is what are the issues involved uh, what the court has to say our supreme court has to say so aaj hi jo hearing hai mr vinod dua ki supreme court ne ek special hearing jo hai wo li thi so usme kya result nikal kar aaya so let's just find out quickly about all these things but before that uh, let's understand and if you don't know already who is mr vinod dua let's find out a brief uh, history of ba and background of this person who is vinod dua so देखिए एक मीडिया पर्सनैलिटी है सीनियर जर्नलिस्ट एंड एज 66 इयर्स है ही स्टार्टेड इज करियर फ्रॉम दूरदर्शन सो इन्होंने अपना करियर बहुत पहले शुरू कर दिया था दूरदर्शन से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था एंड ही आल्सो वर्क एट द वायर जो न्यूज पोर्टल है बट ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट देयर बिकॉज ऑफ सेवरल एलिगेशन दैट वर लिव अगेंस्ट हिम ऑन अकाउंट ऑफ सेक्शुअल हैरसमेंट मी टू मूवमेंट के दौरान सो ही वॉज ऑल्सो नेम्ड इन द मी टू मूवमेंट एंड ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन टू में Uh, he was uh, given this award and he also has a daughter named Malika Dua who is an indian actress comedian and writer if you don't know who she is there she is there's a picture of a uh, place in the ppt so this is malika dua her daughter and uh, currently mr vinod dua is working as a consultant editor of hw news network so abhi filhal ye yahan par uh, kaam kar rahe hain uh so this was all about him so now that we know who is mr vinod dua and what all his background is now let's move on to the controversy let's understand what is this issue all about so aaiye samajhte hain vinod dua controversy ko देखिए बीजेपी एक लोकल लीडर बीजेपी के एक लोकल लीडर हैं अजय श्याम इन्होंने मिस्टर दुआ के खिलाफ केस फाइल किया है सेडेशन का एंड सेवल अदर चार्जेस आर आल्सो बीइंग लेवर्ड अगेंस्ट हिम वो मैं अभी आपको बस थोड़ी देर में बताती हूँ कौन से और चार्जेस जो हैं उन्होंने कंप्लेट में फाइल किए हैं अजय श्याम ने सो दुआ हैज बिन अक्यूज ऑफ अक्यूजिंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी of using deaths and terror attacks to get votes so basically unhone kaha ki narendra modi ne death or terror attacks ka istemal kiya sirf apna vote bank badhane ke liye votes pane ke liye and jo complainant hai ajay sham he also claimed that aisa karke dua had instigated violence against the government and prime minister by spreading fake news over his youtube show to inka ek youtube pe show hai mr dua ka the vinod dua show wahan pe inhone march 30 ko ek video jo hai ऑनलाइन की वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो गए वेरी क्रिटिसाइज्ड द यूनियन गवर्नमेंट फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लॉकडाउन जो अभी कोविड के दौरान हुआ सो uh, इसमें so इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत बोला जिसके कारण जो है अजय श्याम ने इस एडिशन का केस इनके खिलाफ फाइल किया जो कंप्लेंट है जो वो फाइल की गई है कुमार सेन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश में सो कंप्लेनेंट सो कंप्लेंट जो है यहाँ फाइल की गई है और जून 6 2020 को ये कंप्लेंट फाइल की गई है चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द चार्जेस लेटर्स अगेंस्ट हिम एज अ लॉ स्टूडेंट एज अ लॉयर अपने हमको इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या चार्जेस जो है कंप्लेंट में वो लगाए गए हैं क्योंकि आईपीसी यहाँ पे इन्वॉल्व है सो वी शुड नो ऑल द सेक्शन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट uh, है सो द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज अ वेरी ग्रेव एंड सीरियस ऑफेंस सेक्शन वन ट्वेंटी फोर का जो ऑफेंस जो मेन यहाँ पर है ये अजय दुआ के खिलाफ जो है ये सेक्शन लगाया गया है देन इस सेक्शन 268 की ऐसा करके उन्होंने पब्लिक नोइसेंस कॉज किया है सेक्शन 501 जीरो वन विच इज डेफामेशन का सेक्शन प्रिंटिंग डेफामेटरी मैटर प्रिंटिंग डेफामेटरी मैटर अगेंस्ट एनी पर्सन एंड देन इस सेक्शन 505 जीरो फाइव स्टेटमेंट्स कंड्यूसिव टू पब्लिक मिस्ट्रीप सो दीज आर द चार्जेस दर आर लेवड अगेंस्ट मिस्टर दुआ एंड देखिये एच पी पुलिस जो है वो दिल्ली आई थी उनको नोटिस सर्व करने के लिए वेन एवर अंप्लेट इज फाइल नोटिस इज सर्व टू दर पर्सन अगेंस्ट हूम द कंप्लेट इज फाइल आस्किंग हिम टू अपियर बिफोर दी एच पी हिमाचल प्रदेश पुलिस 
फोर्स ऑन जून ट्वेल्व सो जून ट्वेल्व को ऐसा किया गया था एंड मिस्टर दुआ ने ऑब्वियसली इस नोटिस को रिप्लाई करते हुए कहा दैट बिकॉज ऑफ इज हेल्थ एज एंड ड्यू टू दी करंट सिचुएशन ऑफ कोविड नाइनटीन द पेंडेमिक एवरीबडी इज क्वारंटीन एंड देर आर ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन सो ही कैन नॉट विजिट कुमार सेन पुलिस स्टेशन ही सेट दैट इन हिज रिप्लाई बट ही अग्री टू ज्वाइन the investigation or help in the investigation through email or any other online mechanism after this after this happened he immediately moved to the supreme court seeking the quashing of the fir so inhone vinod duane fir ko quash karne ke liye supreme court mein yachika dayar ki he uh, uh, pleaded his uh, केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अग्रीड कि हाँ हम ये केस सुनेंगे 14 जून 2020 को इसकी हियरिंग होनी है दैट होनी है दैट इज टुडे और ये हियरिंग हो चुकी है इसका रिजल्ट आ चुका है जस्ट वेट फॉर फ्यू मोमेंट्स आई टेल यू व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नाउ सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ये हियरिंग होनी थी यानी फोर्टीन जून को सो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखिए स्पेशल हियरिंग कंडक्ट की थी बिकॉज आपको पता है सिचुएशन ऐसी है कि डे टू डे जो बिजनेस है हमारी कोर्ट्स का दैट इज नॉट बीइंग कंडक्टेड ड्यू टू कोविड 19 सो एक स्पेशल हियरिंग के स्पेशल हियरिंग के दौरान कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ये ऑर्डर किया दैट मिस्टर दुआ शुड नॉट बी अरेस्टेड टिल जुलाई सिक्स इन इन दिस सिडेशन केस एंड एपेक्स कोर्ट दी टॉप कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड मिस्टर दुआ टू कोऑपरेट विद इन्वेस्टिगेशन सो ये भी ऑर्डर पास किया गया है मिस्टर दुआ के खिलाफ बाय सुप्रीम कोर्ट दैट हैज टू कोऑपरेट विद इन्वेस्टिगेशन एंड सेड दैट पुलिस विल हैव द लिबर्टी पुलिस को पूरी फ्रीडम है कि वो कभी भी इंटेरोगेट कर सकते हैं उनके रेजिडेंस पर दिल्ली में बट उनको 24 घंटे का पहले बिफोर हैंड नोटिस देना पड़ेगा सो so, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एंड साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑर्डर में ये भी बोला है कि टू वीक्स का टाइम उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है uh, to file their response dekhiye isse pehle bhi like uh, uh, earlier this month uh, another case has been uh, filed against mr dua delhi high court mein ye aur case unke khilaf file kiya gaya hai uh, on like similar uh, जिसके सिमिलर फैक्ट्स हैं बाय बीजेपी लीडर नवीन कुमार उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है सो आई थिंक मिस्टर दुआ नॉट लाइक ही इज फेसिंग द म्यूजिक बिकॉज ऑफ व्हाट ही इज बिन सेइंग ओवर हिज यूट्यूब चैनल सो देखिए यहाँ पे जो एज अ लॉ स्टूडेंट हमें देखना है कि देर इज दिस राइट दैट वी कॉल अ फंडामेंटल राइट दैट इज आर्टिकल नाइनटीन के तहत जो हमें मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बट वी ऑल नो दैट जो आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल 2 है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है हमारे इस फ्रीडम ऑफ राइट पे देर आर सिक्स रिस्ट्रिक्शंस दैर आर मैंशन सो और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमारा ये राइट right है दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड सडेशन इज वन सच रिस्ट्रिक्शन विच हैज बिन प्लेस्ड ऑन आर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट द क्वेश्चन इज दैट इज दिस लॉ स्टिल इज दिस लॉ स्टिल नीडेड ये एक बहुत ही पुराना लॉ है जो ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये लॉ जो है लगाया था बट वी आर पास्ट दैट अरा वी हैव मूव्ड ऑन वी वी आर अ डेवलपिंग कंट्री वी आर ऑन द रोड ऑफ डेवलपमेंट वी आर डेमोक्रेसी एंड लास्ट टू लास्ट ईयर ये जो मुद्दा है सडेशन का बहुत ज्यादा उठा था एंड इट वॉज सेट दैट दिस इज एन आर के लॉ एंड वी शुड लाइक स्ट्राइक डाउन दिस सेक्शन फ्रॉम आई पी सी वी डू नॉट नीड दिस बिकॉज वी आर अ फॉरवर्ड लुकिंग डेमोक्रेसी सो फिर से ये इश्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है सडेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आई सी आई पी सी के अंदर एंड आर्टिकल नाइनटीन जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एक्सप्रेशन का राइट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दू मिस्टर दुआ ने अपनी पटिशन के अंदर ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इशू करे ताकि किसी भी सीनियर मीडिया पर्सोनल के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा केस फाइल होता है तो केस uh, फाइल करने से पहले जो है एक कमेटी बिठाई जाए और कमेटी जो है uh, वो ये डिसाइड करे कि क्या ये केस जो है फाइल किया जाना चाहिए यानी सो बेसिकली सैंक्शन के लिए प्रीवियस अप्रूवल के लिए एक कमेटी बिठाने का ऐसा uh, जो सजेशन uh, है इन्होंने अपनी पटेशन में दिया है और सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि इस पर गाइडलाइंस इशू की जाए स्पेशली वेन द केस इज अगेंस्ट अ सीनियर मीडिया जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सोनल so this was all that was important in this controversy for you as a law student i hope you have understood the entire controversy and uh, now you know all about it or jo bhi iske andar developments hongi i'll keep you apprised of it thank you so much for watching the video